大家好，我是勇敢的阿林。上期视频我们露营在巢湖边上，在营地发现了一群小奶狗，守候了两天也没等到狗妈妈回来。这里靠近路边，车流量很大，狗妈妈很可能已经不在了。最终我们决定把它们带走，希望能给毛孩子找个好人家。在抱起毛孩子那一刻，阿林发现小白狗身上有蜱虫，而且这个蜱虫已经吸了很多血，身体膨胀的像个肉瘤。在我的老家大西安岭的森林深处，有很多蜱虫，这玩意儿很厉害，能把几百斤的驯鹿咬得神经麻痹。处理它千万不能用力去揪，这样操作会使蜱虫的头部留在动物的身体里，诱发神经性的疾病。严重时，会要了动物的命。最好的办法是拿烟头烫它的屁股，或者拿酒精麻醉它。我们同行的小伙伴都不抽烟，勉强找的一瓶酒精，喷了很多，效果还是明显的，把蜱虫从小白身上拿下来了。大家看，这个蜱虫吸满了血，有多恶心！收齐了三条小奶狗，我们想搬去另一个营地。视频看到这里，给大家解释一下。原本发现的时候是五只小奶狗，今早晨那两只不见了，应该是被过路游玩的人给收养了，给抱走了吧。它这种草爬的不是很厉害，要厉害那种很难弄回。那么沙的粉丝大哥，合肥本地人，伟哥啊，今天过来可能要收养一只小狗，那我们呢？答应人家了，就先把小狗保护起来。大宝，快看，多聪明，自己都会找窝了。睡着了。有两个白的。先不能洗呀、啊，哥。你送到宠物院先驱虫。要不然咱们自己弄不好，太小的狗洗澡容易洗死掉。今天我在身上给它薅到了一个草耙子，是吧？啊，吃在皮里了，吃吃的老大个了，尽可能先到宠物医院去驱虫，对你跟孩子、对家庭都好。朋友们好，跟大强汇合了，在合肥的巢湖公园。晚上六点了。正是一天最美好的时刻，看看我们今天的合肥小分队，沙哥的车。我们晚上吃火锅，排骨火锅，还有伟哥带来的烤鸭，各种肉啊。这个啥果认识不？新疆的圣女果，巴拿木。伟哥是一个资深的露营爱好者，今天不走了，在这块开怀畅饮。吃饭之前先把帐篷搭起来。不是我们仨哥不帮忙啊，是人家说要自己来搞。巢不也是？他是要体验体，多多体验一下。这个时候就有窍门了，你知道不？这个往往这边顶，那边就容易掉；往那边顶，院子不会掉，一次性就撑起来了。为啥？他这个巧就没掉，往那边顶，他那边挂着呢。他这个，但今天没掉，正常有一些会掉的。会掉的。嗯。我应该头朝哪呢？<笑>我应该头这样，这样的好。对，这样去。哎，我觉得不太行。这边是高的，伟哥。啊，没事。这边高。这边有斜坡。这边高。嗯。这边高吧？这样行。整体的高度是这边高，这边低。巢湖畔，我告诉你，看风平浪静，到晚上可能一下就起风。这是咱们本地朋友，他的经验很丰富。那你还打壮丁吗？打，怕起风哈。对。有一次我搁那块露营，第二天早上起来我捡了仨帐篷，半夜都跑了。人跑了？人跑了，帐篷来不及收，跑了，下刮好大风，下好大雨，风太大了也。都是那种，都是像这种。关紧帐篷，扛不了风了。
今天是老中青三代啊，这个老指的不是说年龄，是传统的户外露营。这是中期的，大家比喜欢的床车露营。这是这两年兴起的皮卡贝陀，新型的一种露营方式。其实用什么方式倒不重要，重要的是你喜欢贴近自然，喜欢这种生活，那就是最好最棒的了。开饭啦！朋友们要离开此地了，连续两天没直播了，这地方信号太差了，传视频都传不上去。昨天说粉丝大哥过来领狗，后来他老婆不让养，不让养的没办法，就我们先带着吧。过来来，过来萌萌，别跑。来，过来来，别淘气了，快点！哎呀，这上面有没有屁虫？我看看，还有没有屁虫啊？不是，都是草。草还行，昨天就是它被屁虫咬了。我看一眼，这刚好刚好。先带你们走，小黄归沙哥，最终这两个可能要归我。我会给你们找到新主人。现在就要出发了，沙哥，那个被子还要不要啊？不要了，拿着吧，扔那个上面那个行李架上呗。啊，那好吧，那咱们就出发了，朋友们啊，回城里了。这边信号实在是差，今天风还特别大，你们看。美好的一天从一个微笑开始，我跟沙哥又回到驾校了。沙哥正在给他的车子加水。这次回来车友变得更多了，都是过来考 C 六的。原来我停在那儿，现在那块有车了，我跟沙哥只能停到这儿。这三只小狗，自己都会找窝了，玩完了就回到窝里面。今天又到了一大堆快递，开开看看都有啥。这是一个。格型的移动 WiFi， 还有两种套餐，六十九跟一百零九。六十九的不包含新疆、西藏、云南，一百零九的包含新疆、西藏、云南以及全国各地。像我们自驾游的时候，每天都要更新视频，好几个平台同时发，每天就消耗几十个 G 啊。所以说这种比较好。这是山西的佛地黄小米，这个供应链是我朋友的啊，我跟沙哥卖的都是这个，这是样品这也是样品，哇，这个就好了。这是五营大火腿，黑龙江伊春的特产。这一个是金装，非常实在，里面都是瘦肉。厂家给咱们寄了三个样品。大哥给小狗弄的小米粥，放了一点。鸡蛋白吃的老香了，你俩不去吃啊，萌萌，过来萌萌，来萌萌，过来，看可亲了，跟我来，来嘛，快去吃，来吧，抱起来歇很歇很，马上就打入唐山了，从合肥进军唐山，抱起来歇很歇很，不是我不想要你们呐，家里骑不条狗，我整回去，实在是没法整了。
，细很细，跟我沙哥这车也合个影。沙哥，咱俩再见得啥时候了？西藏见呗。很快。你回东北以后，几月份再出来呀、啊？我回家用不了一个月就出来。然后呢，进藏呗。进藏。但到时候我差不多也进藏，拉萨见吧，看看，小可爱们。今天就发往唐山了，虎头虎脑，虎头虎脑的，真喜欢，但是人没办法，养不了，家太多了，加上他们就十只了，再养。哎，缘分呐，发到唐山去呢，放心一点，因为他们三个不用分开，能在一起生活，而且那个人呢是沙哥朋友，没事还可以视频看看，关心关心的。咱到时候还可以给他买点礼物，邮到唐山去。这是哪辈子咱们修来的缘分呢、啊？啊，三个小萌萌，今天发，明天最多后天就能到。今天晚上发走，明天明天就到了，还、啊、真好啊！收到礼物的时候，意味着即将分别。临别前，沙哥送了我一桶红糖。我沙哥要办两件大事儿，求快递，给狗狗发物流。对，然后呢？分别是为了更好的相遇。嗯，我很快还会回合肥的。好的，哥。嗯，一路平安。好，谢谢。好人一生平安谢谢阿林，谢谢。出发吧，哥，我给你开门。再看一下我们的小狗狗，我是着实喜欢狗啊。宝宝哥，我去给你开门。好的，谢谢。要是反正东北路过合肥的时候呢，再再来看我。好的，好的。我这两天都没给你没请你吃饭，等你回来的时候，请你吃个饭店吧。这两天全部都是这些狗的事儿。好的，再见阿林。啊，到到九华山给幺幺跟大宝他们还有大翔带个好。好的，好的，拜拜，大哥，拜,拜。哎。